প্রিয় দর্শক টেক জোন সাইবার টক পাওয়ার্ড বাই রিভেন্টি ভাইরাস আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এপিসোডে আমাদের আজকের অতিথি আরিফ মইনউদ্দিন আরিফ মইনউদ্দিন কাজ করছেন ডিকোর্স ল্যাবে উনি সিটিও এবং ফাউন্ডার হিসেবে আছেন ডিকোর্স ল্যাবে ডিকোর্স ল্যাব মূলত সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিং প্রোভাইড করছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন লোকজনকে অ্যাট দ্য সেম টাইম সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের টিকোর্স ল্যাব সাইবার সিকিউরিটি সলিউশনও প্রোভাইড করছে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরিফ মইনউদ্দিনকে कर्मचारी বিগিনারদের জন্য একরকম দেন হচ্ছে আপনার যারা একটু এক্সপার্ট তাদেরকে একরকম আর আমাদের যেটা সিলেবাস সেটা হচ্ছে আপনার ইসি কাউন্সিল আমেরিকার একটা অর্গানাইজেশন ইসি কাউন্সিলের যে একটা সিলেবাস আছে সিএচ সার্টিফাইড ইথিক্যাল হ্যাকিং সিএচএফআই কম্পিউটার হ্যাকিং ফরেন্সিং ইনভেস্টিগেটর সো আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের যে কোর্স কারিকুলাম আমরা সেটা ফলো করেই কিন্তু টিচিংটা দিয়ে থাকি সো আর আমাদের এখানে ট্রেনার হচ্ছে সবাই কিন্তু ইনস্ট্রাক্টর যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সার্টিফাইড আচ্ছা সো আমরা যেমন স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে থাকি আবার হচ্ছে আপনার কর্পোরেট লেভেলের ট্রেনিং গুলো দিয়ে থাকি আচ্ছা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেটা জানি যে আপনারা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সাইবার সিকিউরিটি সলিউশন প্রোভাইড করেন কি কি ধরনের সলিউশন আপনারা প্রোভাইড করছেন আচ্ছা আমাদের সিকিউরিটি সলিউশন গুলো হচ্ছে এরকম যে আপনার ওয়েবসাইট সফটওয়্যার যেগুলো আছে আপনার ভালনারিটি অ্যাসেসমেন্ট পেনেট্রেশন টেস্টিং আপনার সফটওয়্যার নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইটের এগুলো আছে আর আমরা ভাগ ধরাই দিই আর কি যেটা উইকনেসগুলো ধরাই দিয়ে আমরা ওদেরকে সলিউশনগুলো দিয়ে থাকি সো আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে কি আপনি একটু শেয়ার করবেন স্পেশালি প্রাইভেট সেক্টরে যে ওদের আগ্রহটা কেমন যে ভিআইপিটি টেস্টিং এর জন্য ওরা আপনাদেরকে কল করছে এবং আপনারা যে সলিউশন দিচ্ছেন সেটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে এই ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনারা শেয়ার করবেন যে কি সিনারিও মার্কেটের এই ক্ষেত্রে ভিআইপিটি এর জন্য যেটা আসলে আমাদের বাংলাদেশে প্রবলেম সেটা হচ্ছে এখনো যারা সবার মেন্টালিটি আসলে এখনো তৈরি হয় নাই যে একটা বিএপিটি এর জন্য একটা নির্দিষ্ট কস্ট দরকার হবে যে কস্ট আসলে অনেক হাই এবং সবাই চিন্তা করছে যে না এমনি এমনি চলে যাক চলে যাক এটার জন্য আমি এত টাকা ব্যয় করব আসলে তারা কিন্তু খুবই মানে এদিক থেকে উইক তারা আসলে এটাতে ফোকাসটা খুব কম দিচ্ছে আরে ভাই আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে আমাদের আসলে অ্যাওয়ার করতে হবে আইটি প্রফেশনালদেরকে এবং ডিসিশন মেকারকে মানে একটা কোম্পানির যিনি আইটি যারা আইটি ডিপার্টমেন্ট টেক কেয়ার করছেন এবং যারা ডিসিশন মেকার আপনার কি মনে হয় কি করলে ওনারা অ্যাওয়ার হবে সচেতনতাটা কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে ওনাদের মধ্যে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে একটা সরকারি উদ্যোগ দরকার হবে সরকারি উদ্যোগ এবং হচ্ছে একটা পলিসি দরকার হবে যে যে পলিসিতে বলা থাকতে হবে যে এখানে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে এই জিনিসটা বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে সে তুলনায় মানে যোগান মাত্র দু লাখ আমরা বাংলাদেশে এই জায়গাটি কতখানি কন্ট্রিবিউট করতে পারি সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট আমরা তৈরি করতে পারবো কিনা টু সার্ভ দ্য গ্লোবাল মার্কেট আচ্ছা আমরা আসলে আস্তে আস্তে সেই মানে প্রক্রিয়াতে যাচ্ছি আমার হাত ধরে কিন্তু আসলে অনেক এইসব সিকিউরিটি প্রফেশনাল তৈরি হয়েছে যারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভালো ভালো অর্গানাইজেশনে জব করছে আমাদের ট্রেনিংটা আসলে আমরা সবাই ওটোকে গুরুত্বটা আমরা কম দিচ্ছি সো আমরা যদি আমাদের ইউনিভার্সিটির লেভেল যে সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং বিভিন্ন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা বেরোচ্ছে তাদেরকে যদি আমরা প্রপার লেভেল একটা ট্রেনিং প্রোভাইড করি সেটা সরকারি হোক বেসরকারি হোক কারণ আপনি দেখেন যে অনেক ট্রেনিংগুলো আসছে আমরা আসলে আমাদের আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে কিন্তু ইনফরমেশন সিকিউরিটি রিলেটেড ট্রেনিং মানে প্রায় আসেই নাই সো ওই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই জায়গাটা ইমপ্লিমেন্ট বেশি করি তাহলে কিন্তু আমরা আসলে আর একটু প্রফেশনালটা বেশি পাবো যেটা হচ্ছে আমাদের ডিমান্ডটাও আস্তে আস্তে বাড়বে আর সচেতনতা তৈরি হবে সবার মাঝে 
আরে ভাই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে তো আপনি বলছিলেন যে যে সামনে নির্বাচন এই সময় আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার বিহেভিয়ার আমাদেরকে আসলে একটু সংযত থাকা বেটার শুধু নির্বাচন বলে তাই না সব সময় আসলে সংযত থাকা বেটার গুজবের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কিছু বলছিলেন তো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি এই মেসেজটা একটু দিতে চান কিছু বলেন আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়াতে যাই কিছু হয় আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে আমি কোন একটা জায়গায় ক্লিক করব আমি কোন একটা পোস্ট শেয়ার করব আমাকে চিন্তা করতে হবে এই পোস্টটা কিন্তু আগে অথেন্টিক কিনা এক্স্যাক্টলি দেন আমি শেয়ার করব না হলে আরেকজন এটা গুজব তৈরি করে আমাকে ব্যবহার করতে পারে রাইট সো সোশ্যাল মিডিয়াতে সবকিছু যত কিছু হচ্ছে সবকিছু যে আমার বিশ্বাস করতে হবে তা কিন্তু না রাইট আমি কোন জিনিসটা বিশ্বাস করব আমি কোন জিনিসটা শেয়ার করব কোন জিনিসটাতে কমেন্ট করব সেটা হচ্ছে আমাকে যাচাই করে করতে হবে কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যেমন একটা ফেক নিউজকে কিন্তু ভাইরাল করে দিতে পারি সো এই জন্য আমরা আগে চিন্তা করব কোন জিনিসটা শেয়ার করব মানে ক্লিক করার আগে চিন্তা করব যে এটা অথেন্টিক কিনা রাইট রাইট আসলে এটা হচ্ছে খুব বেশি মানে এ কারণে সরকারও বোধ হয় একটা সেল গঠন করেছে মানে গুজব প্রতিরোধ হ্যাঁ যেন এটা হয় যেটা সরকারি দিক থেকে এখন আগের থেকে অনেক ভালো অবস্থানে তারা হচ্ছে এই সব গুজব প্রতিরোধে কাজ করছে সো এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো সো এখন আমাদেরকেও কিন্তু অ্যাওয়ার হইতে হবে আমরা সাধারণ জনগণ যদি অ্যাওয়ার না হই সচেতন না হই তাহলে কিন্তু সরকার আসলে কি করবে কতজনকে করবে সো আমাদের পার্সপেকটিভ থেকে আমাদেরকে আসলে সচেতনটা হলে প্রতিষ্ঠানের ডেটাও নিয়ে ফেলা সম্ভব এবং আমরা বেশ কিছু কেস দেখেছি গ্লোবালি এরকম সো সোশ্যাল মিডিয়া যে আমি নিজের প্রোফাইল সেফ রাখার জন্য কাজটা করছি তা না আমার প্রতিষ্ঠান আমার কাস্টমারের ডেটা এগুলো কিন্তু কানেক্টেড সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের সঙ্গে অবশ্যই সো এই জায়গাটা আমাদের সচেতন আসার দরকার হ্যাঁ অবশ্যই আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে জয়েন করার জন্য আশা করছি নেক্সট আবার আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য টেকজুম সাইবার টক পাওয়ার বাই রিভেন্টিভ হেরেসের আজকের এপিসোড এখানেই শেষ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আবার অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ